Hello 10 standard students, நான் உங்கள் Metro கருணாகிறன் Created question, இந்த 42 question public examல own sum வரத்துக்கு நரைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஞ்சு crucial sums ரும்ப interesting sums அல்லாம் உங்களுக்கு 5 marksல கேக்க வாய்ப்பு இருக்குது Spherical shaped marbles of diameter 1.4 cm are dropped into cylindrical beaker இந்த மாதிரி ஒரு beaker இருக்குது அல்லும் கொஞ்சு தண்ணி இருக்குது containing some water அது உள்ளார் என்ன பண்டுராங்க நான் 1.4 cm உள்ள marbles போர்ராங்க இது குள்ளார் marbles போர்ராங்க எத்தன போர்ராங்க நினைக்கு தெரியாது marbles நரைய போட்டிருக்கிறாங்க இது உள்ளார் எத்தனன் கண்டுபிடிக்கப் போரும் அப்பு இந்த மரி marbles உன்னும் அப்போம் நம்பலுடைய spear இந்த எட்தல் யாருனா marbles தான் spherical shape இருக்கு நால் marbles வந்து spear நு போட்டுகிறு நானு இதுவுடைய diameter குட்டுக்கிறாங்க diameter வந்து 1.4 cm குட்டுக்காங்க உடனே radius மாத்திருக்கிறேன் 1.4 2 2 2 divide பண்ணீங்கள் 14 2 2 divide பண்ணால் 7 வரும் ஒரு நம்பர் தல்லி புளி இருக்கு நால் 0.7 cm இதுதான் போடும் போடுது என்னாக நான் உங்களுக்கு இந்த காக்காகத்து நல்லாவே தெரியும் பீகரல் தண்ணி இருக்கும் காக்கா கலத்துக்கு போடும் நீ தண்ணி மேல வரும் அதே மாறி நீங்கள் ச்பியர்சத்திக்கு உள்ளார் போட்ட வடனே அந்த தண்ணி உங்களுக்கு மேல வருகிறது அப்போ நான் red colorல வரையிரம் பாருங்க இதான் உங்களுக்கு இந்த marbles போட்ட அப்போம் அண்ணிக்கே காகாக்கு தெரிந்திருக்குது மென்சுரேஷ்ன பத்தி spears உள்ளார் போட்ட தண்ணி மேல வரும் சொல்லிட்டு இன்னிக்கு நம்ப தெரிந்திருக்கிறோம் நம்ப spears உள்ளார் போட்டு நே தண்ணி மேல வந்திருக்குது இந்த red colorல மார்க்கப் பணிருக்கும் பாருங்க இந்த தண்ணி மேல வந்ததுக்கு காரண தண்ணி உயருந்தது, தண்ணி உயருந்தது 5.6 cm தண்ணி உயருந்திருக்குது, தண்ணி மேல ரைஜாயிருக்குது 5.6 cm, சுபர் அது கட்தது, beaker ஓட diameter, beaker ஓட diameter குட்திருக்குறாங்க, அதாவது cylinder ஓட diameter 7 cm, diameter of the beaker வந்து 7 cm, உப்பு நான் என்ன செய்ப் போரனா, இந்த red color இருக்கு பாருங்க, red color பாகர்துக்கும் cylindrical shape லதான் இருக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி எதில் இருக்குதோ, அதுவுடைய shape தான் அது எடுத்துக்கும் அப்பது cylinder இருந்தால் இந்த red colorல water இருக்குதே, இதை நீங்க freeze பண்ணி வெளியில் எடுத்து பாதியினான் cylindrical shape லதான் இருக்கும் உப்பனா இந்த cylinder ஓடைய volume மட்டும் கண்டுபிடிக்கு போரனான இந்த red colorல இருக்குது இதுக்கு பேர் நான் சொல்வாங்க நான் water displaced water மேல வந்து இருக்குது அல்லது water raised water displaced இன்னும் எதலாம் அல்லது water raised இந்த water raised உடைய வாலிம் தான் கண்டுபிடிக்கு பரம் I'm going to just find volume of the cylinder bracket நீங்கள் நான் இதிக்கு நான்கள் water raised raised to water உடைய வாலிம் தான் கண்டுபிடிக்கு போரும் அன்ன cylindrical shapeல அதனால் நீங்கள் diameter இதையேதான் யுச் பண்ணிக்கினும் 7 cm இதை radius மாத்து நீங்கள் 7 by 2 cm right height இதான் height of the cylinder 5.6 நம்ம red color தான் கண்டு பிடுச்சு நிக்குறோம் இதை மட்டுதான் போரும் red color மட்டுதான் போட்டு நிருக்குறோம் இந்த blue color கிட்டு நான் வரவேயில்ல ஏனா இந்த spheres போட்டது நால் இந்த water தான் உளுக்கு raise ஆயிருக்கும் அன்னால் water raised உட volume தான் கண்டு பிடுச்சு நிக்குறேன் அப்போ water displaced அல்லது raised அதுவுட volume தான் கண்டு பிடுச்சு நிக்குறோம் radius ready height ready volume of cylinder இன்ன formula உளுக்கு pi r square h pi r square h இப்போ pi into r square நா 7 by 2 into 7 by 2 h என்றால் 5.6 இதுதான் உளுக்கு volume of water raised in the cylinder Volume of water raised in cylinder அல்லது in beaker எதோ உண்ணும் cylinder beaker அல்லாம் உண்ணுதான் அப்பு இதான் volume of water raised in the beaker இது அப்படியே இருக்கொட்டும் கடசியைப் பார்த்துக்கலாம் சரி volume of cylinder முடிந்துவிட்டும் சரி உப்பு இந்த red color தண்ணி அதிகமான்துக்கு யார் காரணோ இந்த balls தான் காரணோ இந்த marbles தான் காரணோ உப்பு அவங்கிட்ட radius நம்ம முடிய ஏதி வைச்சிருக்குரும் radius of the sphere எவ்வளோ உங்களுக்கு 0.7 cm உப்பன் என்ன செய்ப்போரும் நான் volume of sphere கண்டுபிடிக்கு போரும் 
ஏன் சார் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஸ்பியர் உள்ளார் போய் தான் தண்ணியை மேலே தூக்குது அப்போ அதோடைய அளவு தெரிஞ்சால் தான் எவ்வளோ தண்ணி அது மேலே தூக்குச்சுன்னு தெரியும் நமக்கு இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பையார் கியூப் ஃபோர் பை த்ரீ பையார் கியூப் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் என்றால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இது வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஸ்பியர் தான் இது இது ஒரு ஸ்பியரோட ஆன்சர் தான் வால்யூம் ஆஃப் ஒன் ஸ்பியர் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு ஸ்பியர் தான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் எத்தனை போட்டிங்கன்னு எனக்கு தெரியல சும்மா என்னன்னு வச்சுக்கலாம் எண்ணிக்கையே என்னன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் எத்தனை போடுன்னு தெரில பத்துனா பத்துன்னு போடலாம் இருபதுனா இருபதுன்னு போடலாம் இங்கே கேட்டிருக்கிறது ஃபைண்டு த நம்பர் ஆஃப் மார்பிள்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இது ஸ்பியர்னா மார்பிள்ஸ் தான்ப்பா ஸ்பியர் என்றால் மார்பிள்ஸ் அந்த கோலி குண்டு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பேர் தான் மார்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வால்யூம் ஆஃப் என் மார்பிள்ஸ் அல்லது என் ஸ்பியர்ஸ் என் ஸ்பியர்ஸ் அது பேர் தான் மார்பிள்ஸ் உங்களுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஒரு ஆளுடைய வால்யூம் என்னென்னா என்னால் மட்டிலே பண்ணிக்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது என் என்றால் என் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஓகே அப்போ இந்த கருப்பு கலர் பால்ஸோடைய வால்யூம் இது இந்த கருப்பு கலர் பால்ஸ் போனதுனால தான் இந்த ரெட் கலரில் தண்ணி மேலே வந்திருக்குது அப்போ இதால் தான் இது வந்துச்சு அப்போ இவன் எவ்வளோ வால்யூமோ அந்த வால்யூம் தான் இவன் இருப்பான் இப்போ பிளாக் கலரில் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குதோ ஸ்பியரோட ஆன்சர் என்னவோ அதுதான் இந்த ரெட் கலரோட ஆன்சர் அதாவது நான் இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் வால்யூம் ஆஃப் என் ஸ்பியர்ஸும் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ரைஸ்டும் ஒன்று தான் இந்த தண்ணி உயர்ந்ததுக்கு காரணம் இந்த பால் தானே அதனால் அந்த மார்பிள்ஸோட வால்யூமும் வாட்டர் ரைஸ்டோட வால்யூமும் ஈக்குவல் அப்போது பை ப்ராப்ளம் அவங்க கொஷின் கொடுத்த பிரகாரம் என்ன எழுத போகிறேன்னா வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ரைஸ்டு அல்லது டிஸ்பிளேஸ்டு இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் என் ஸ்பியர்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் என் ஸ்பியர்ஸ் ஓகே இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது மாற்றி கூட எழுதலாம் ஏன்னா நம்ம என் கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் என் ஸ்பியர்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா என் கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் வால்யூம் ஆஃப் என் ஸ்பியர்ஸ் அல்லது என் மார்பிள்ஸ் என் ஸ்பியர்ஸ் அல்லது என் மார்பிள்ஸ் மார்பிள்ஸ் நேரலாம் ஸ்பியர்ஸ் நேரலாம் எல்லாம் ஒன்று தான் மார்பிள்ஸ் ஸ்பியர்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் வால்யூம் ஆஃப் என் மார்பிள்ஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ரேஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ரேஸ்டு நேரலாம் அல்லது டிஸ்பிளேஸ்டு நேரலாம் எது வேணாலும் எழுதுங்க வால்யூம் ஆஃப் என் மார்பிள்ஸோட ஆன்சர் ரெடியாக இருக்குது என் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ரேஸ் தான் இருக்குது உங்களுக்கு பை இன்ட்டு செவன் பை டூ இன்ட்டு செவன் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ பை பை கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி எல்லாத்தையுமே அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுவா அப்போ எல்லாத்தையும் ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றிடுறேன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ அப்படியே இருக்கட்டும் செவன் பை டூ அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்தது ஃபோர் பை த்ரீ இந்த பக்கம் மாற்றுங்க த்ரீ பை ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இங்கே வந்தால் டிவிஷனில் வந்துடும் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டெசிமலில் கொண்டு வந்தாச்சு சார் டெசிமலில் ஃப்ராக்ஷனில் கொண்டு வந்தாச்சு இது நியூமரேட்டரில் இருந்தது டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டால் நம்மளுக்கு சம் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ கீழே எப்போதுமே டினாமினேட்டரில் டெசிமல் இருந்தால் நம்ம டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணக்கூடாது அப்போ மூணு டிஜிட் டெசிமல் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ மூணு டிஜிட் டெசிமல் எடுக்குன்னா மேலையும் கீழே தௌசண்ட் ஆல மெட்லே பண்ணிங்கன்னா மூணு டிஜிட் டெசிமல் போயிடும் மேலையும் கீழே தௌசண்ட் ஆல மெட்லே பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த டெசிமல் எடுத்துப்பா இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த டெசிமல் எடுத்துப்பா இந்த ஒரு ஜீரோ டெசிமல் எடுத்துப்பா அப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும் கணக்கு அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா செவன் பை டூ into 7 by 2 into 5.6 இருக்குதுல்ல இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த டெசிமல் எடுத்துப்போம் அப்போ ஐம்பத்தி ஆறு ஆகிடும் அப்போ ஒரு ஜீரோ காலி இங்கே ஒரு டெசிமல் இருந்தது இல்லை அதையும் எடுத்துப்போம் ஆக்சுவலாக டினாமினேட்டரில் தான் டெசிமல் இருக்கக்கூடாது டினாமினேட்டரில் டெசிமல் எடுக்கிறதுக்கு தான் தௌசண்ட் அலமெண்ட்லேயே பண்ணேன் சில சமயத்தில் மேலே இருக்கிற ஜீரோ மே நியூமினேட்டரில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஐம்பத்தாறு ஆயிடுச்சா இப்போ மீதி மூணு
ரெண்டு ஜீரோ மீந்தே இருக்கும் அதை கடைசியாக மல்டிப்ளை பண்ணி போடும்போது போட்டுக்கலாம் இப்போ எது எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் உங்களுக்கு டூ டேபிள் ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணிடுறேன் நான் டூ டேபிள் ஐம்பத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு வாட்டி பாதி அடிச்சிடுமா திருப்பியும் டூ டேபிள் இந்த இருபத்தெட்ட பதினாலு வாட்டி அடிச்சிடும் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் செவன் டேபிள்ஸ் ஃபோர்டீனை ரெண்டு வாட்டி அடிச்சிடும் அடுத்தது இந்த டூ டேபிள்ஸ் ஃபோரை ரெண்டு வாட்டி அடிச்சிடும் அடுத்தது இந்த செவன் டேபிள்ஸ் இந்த செவன் டேபிள்ஸ் அடிச்சிடும் இந்த செவன் இந்த செவன் அடிச்சிடும் அப்போது என்ன தான் மீந்து போயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன்று ஹண்ட்ரட் ஒன்று டூ ஒன்று டூ டேபிள்ஸ் ஹண்ட்ரடை ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அடிச்சிடும் அப்போ எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு நமக்கு இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன்று இருக்குது இது எல்லாமே அவுட்டு இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டி ஒன்று இருக்குது இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி எவ்வளோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மார்பிள்ஸ் அப்போ எத்தனை மார்பிள்ஸ் நீங்கள் உள்ளார போட்டிருக்கணும் நூற்றி ஐம்பது மார்பிள்ஸ் போட்டிருந்தால் தான் தண்ணி உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு இது உள்ளார என்ன ஆயிருக்கும் ரைஸ் ஆகிருக்கும் அதனால் நம்பர் ஆஃப் மார்பிள்ஸ் டு பி ட்ராப்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் மார்பிள்ஸ் டு பி ட்ராப்டு இந்த பீக்கர் இப்போ நம்பர் ஆஃப் மார்பிள்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்பிள்ஸ் இஸ் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ